นะสิ่งที่เราเลือกของเราไว้แล้วก็คือคอร์ดทำนองนะแล้วก็เบสแล้วก็กลองนะฮะตอนนี้เบสผมว่าเบสแบบเนี้ยไม่เข้าไม่เข้ากับกลองแบบนี้เพราะว่ากลองแบบนี้เบสมันต้องแบบมันต้องแบบรู้สึกว่าจี๊ดจ้ากว่านี้หน่อยสมัยนี้เวลาเราทําเพลงเนี่ยมันมันสะดวกสบายไปหมดนะฮะคือเราจากเพลงช้าๆเพราะๆเราทําเป็นแดนซ์เลยเป็นดิสโก้เป็นแดนซ์เป็นฮิปฮอปเป็น R and B เป็นอะไรได้หมดทุกอย่างนะฮะได้หมดทุกอย่างอาจจะเปิดในเทคไปแล้วเปิดในพับแล้วนะเราบอกว่าเราอยากจะมิกซ์เพลงนี้แหละให้มันเป็นเพลงที่มันฟังดูเพราะๆอ่าอย่างที่ผมบอกนะเวลามิกซ์เพลงเนี่ยขึ้นกับสี่อย่างที่เรายุ่งเกี่ยวบางเบาทุ้มแหลมซ้ายขวาตื้นลึกบางเบาใช้อะไรใช้เฟดเดอร์นะขอผมจัดแทร็กให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนนะผมจะย้ายกลองขึ้นมาอยู่แทร็กแรกเลยย้ายกลองขึ้นมากลองย้ายขึ้นมาแทร็กที่สองเบสย้ายขึ้นมาแทร็กที่สามคอร์ดเป็นอยู่แล้วแทร็กที่สี่ทำนองย้ายขึ้นมาโทษนี่ที่เหลือเนี่ยเราไม่เอามันไม่เอาเราก็ซูมซูมซูมเข้าไปให้เห็นสี่แทร็กตอนนี้เราจะทำการมิกซ์แทร็กสี่แทร็กเนี่ยให้เป็นเพลงวิธีมิกซ์เราก็ไปดูในหน้ามิกเซอร์คลิกตรงมิกเซอร์ปุ๊บมันจะขึ้นมาที่เป็นมิกเซอร์มาให้เราเราก็จะเห็นว่าในมิกเซอร์ของเราเนี่ยมีแทร็กจำนวนแทร็กเยอะนะแต่เราจะใช้แค่สี่แทร็กคือแทร็กหนึ่งแทร็กสองแทร็กสามแทร็กสี่นะแทร็กสี่อย่างที่บอกเนี่ยว่าเวลาเราจะมิกซ์เพลงสิ่งที่เราจะยุ่งเกี่ยวดังเบานะดังเบาเราปรับได้ด้วยอะไรปรับได้ด้วยเฟเดอร์เฟเดอร์ก็คืออันที่ที่ที่ที่ผมกำลังขยับอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าสมมติว่าเราฟังเพลงของเราแล้วบอกเสียงกลองดังไปเราก็เอากลองลงแล้วบอกเสียงเบสเบาไปเอาเบสขึ้นดังไปเอาลงเสียงถอดนี่คือเวลาเราทำการมิกซ์ตัวที่ควบคุมความดังของแต่ละเครื่องตีของเราในเพลงเนี่ยก็คือเฟเดอร์หรือวอลลุ่มนะฮะอันไหนเราอยากให้มันดังเราก็ดันขึ้นอันไหนเราอยากให้มันเบาเราก็ดึงลงนะฮะตอนนี้อย่างที่ผมบอกอะเวลาเราเวลามิกซ์เสียงเนี่ยมันมันมันฟังดูเหมือนง่ายแต่มันทำยากเหตุผลที่มันยากเพราะว่าเวลาเราจะมิกซ์เสียงเราอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องอยู่ในห้องเวลาห้องทำงานห้องบันทึกเสียง
โฮมสตูดิโออะไรของเราก็ตามที่มันมีสภาพแวดล้อมมีลักษณะการกล้องของเสียงอยู่ในระดับที่ที่ได้มาตรฐานที่พอดีอย่างในห้องนี้เป็นห้องที่มีความกล้องของเสียงเยอะมากไปหน่อยนะเยอะเยอะมากกว่าปกติของห้องฟังเพลงทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเพลงเราไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าเพลงของเรามีความต้องต้องมีเบสดังเท่านี้ต้องมีเ,เสียงกรองดังแค่นี้เสียงขอจะต้องดังเท่านี้เสียงน้ำนองต้องดังเท่านั้นนะเราตัดสินใจได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสภาพความกล้องของห้องเนี่ยเข้ามาทําให้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือที่เราปรับเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมิกซ์เสียงนะเราจะต้องอยู่ในสภาพห้องที่ถูกปรับแต่งไว้เป็นอย่างดีที่เขาว่าห้องบันทึกเสียงนั่นแหละนะนี่คือเราจําเป็นต้องมีห้องบันทึกเสียงอยู่บ้านแต่ถ้าเป็นแบบ,แบบนี้เราก็ทําในลักษณะที่เป็นคร่าวๆไปก่อนนะเออหลังจากที่เราปรับระดับความดังของแต่ละชิ้นดนตรีให้ได้แบบที่เราอยากได้ยินแล้วนะเราก็ทําการปรับทุ้มแหลมนะผมจะโซโล่แทร็กกองแล้วจะปรับทุ้มแหลมปรับความดังเบาใช้เฟเดอร์หรือวอลลุ่มปรับความทุ้มแหลมใช้อีโคไลเซอร์หรืออีคิววิธีการก็คือเราก็ใส่อีคิวเข้าไปนะนี่มันก็จะมีอีคิวโผล่ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานนะฮะตัวอีคิวอีคิวเนี่ยคือตัวปรับความถี่ของเสียงความถี่ของเสียงนะมีย่านความถี่อยู่ตั้งแต่20มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ยี่สิบเฮิร์ตซ์ต่ำสุดที่หูคนเราจะได้ยินสูงสุดที่หูคนเราจะได้ยินอยู่ประมาณ 20,000 เฮิร์ตซ์เรียกสั้นๆว่า2 0 k k เคนะเคแปลว่า 1,000 2 0 k คก็คือ20คูณพันก็เป็น 20,000 เพราะนั้นความถี่ที่หูคนเราจะได้ยินนะรับรู้ได้อยู่ในช่วงสองเท่ายี่สิบเฮิร์ตซ์ถึงสองหมื่นเฮิร์ตซ์นะหรือเรียกสั้นๆว่ายี่ส20เฮิร์ตซ์ถึงยี่สิบเคเฮิร์ตซ์หรือกิโลเฮิร์ตซ์นะตอนนี้ย่านความถี่เสียงต่ำก็จะอยู่ในช่วงแถวๆตั้งแต่ยี่สิบเฮิร์ตซ์ไปนั่งถึงประมาณสักสามร้อยเฮิร์ตซ์นี่เป็นเสียงต่ำนะย่านเสียงกลางก็จะอยู่ในช่วงประมาณแถวแปดร้อยเฮิร์ตซ์ไปถึงประมาณห้าพันเฮิร์ตซ์หรือห้าเคย่านเสียงสูงก็จะอยู่แถวแถวแปดเคถึงประมาณสิบหกเคนะเราลองดูย่านความถี่ต่ำ